New Oxford Modern English Book, <coughs> Class 7th, Poem Daffodils, written by William Wordsworth, complete explanation in Hindi. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं I यानी मैं wandered यानी भटक रहा हूँ घूम रहा हूँ कैसे अकेला कैसे जैसे कि आसमान में एक बादल घूमता रहता है क्लाउड जैसे आसमान में इधर से उधर जाते रहते हैं वैसे मैं घूम रहा हूँ जो क्लाउड है वो कैसे घूमता है दैट फ्लोट्स जो ऊपर चले जाता है हाई पे बहुत ऊपर चला जाता है वेल्स मतलब वैलीज में और हिल्स के ऊपर से जाता है उसी तरीके से मैं भी ये जो पिक्चर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो दिखाया गया है उस उस जगह पे जहाँ पे हिल्स हैं फ्लावर्स हैं लेक्स हैं उस जगह पे इधर से उधर क्लाउड के जैसे घूम रहा हूँ वेन ऑल एट वंस आई सो अ क्लाउड वेन तब अचानक ऑल एट वंस तब मैंने अचानक मुझे दिखाई दिया क्या दिखाई दिया क्राउड भीड़ बहुत सारी भीड़ <coughs> किसकी होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडल्स होस्ट यानी बहुत सारे ढेर सारे <coughs> क्या बहुत सारे गोल्डन डेफोडल्स डेफोडल्स इज द नेम ऑफ द फ्लावर जो बिल्कुल गोल्डन है येलोश है चमक रहे हैं ऐसे ढेर सारे फ्लावर्स मुझे अचानक दिखाई दिए कहा दिखाई दिए बिसाइड द लेक लेक के पास बिनीथ द ट्रीज ट्रीज के नीचे क्या कर रहे थे वो प्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज प्लटरिंग यानी ऐसे हिल रहे थे जैसे चिड़िया फड़फड़ाती है वैसे फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे इन द ब्रीज ब्रीज यानी हवा <coughs> जो हवा का झोंका चल रहा था जो वहां ठंडी अच्छी मधुर हवा चल रही थी उस हवा में वो फ्लावर्स भी डांस कर रहे थे और फ्लटर कर रहे थे कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन And twinkle on the Milky Way. Continuous, continuously. ऐसे लग रहा था जैसे कि आसमान में तारे चमक रहे हो अब उन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला है अभी उन्हीं डेफोडल फ्लावर्स को अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है कि वो कंटिन्यूस देखने पर ऐसे महसूस हो रहा है जैसे कि वो आसमान में जो तारे चमकते हैं रात में वैसे चमक रहे हैं और तारों के जैसे ही वो टिम टिम ट्विंकल कर रहे हैं ट्विंकल करना है टिमटमाना कहा पे ऑन द मिल्की वे अब मिल्की वे क्या है मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है <coughs> आसमान में ब्रह्मांड में यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं उन गैलेक्सीज में से जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी जिसका जो सोलर सिस्टम जिसको बोला जाता है सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दी मिल्की वे गैलेक्सी उसमें जो सूरज है जो सन है वो उसका मेन मेंबर है तो इस मिल्की वेव गैलेक्सी के जो आसमान में जैसे तारे रात में चमकते हैं उसी तरीके से जो डेफोडल है फ्लावर्स जो हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं उस तरीके से शाइन कर रहे हैं दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन वो इस तरीके से फैले हुए हैं स्ट्रेच यानी इतने सारे फ्लावर्स उगे हुए हैं कि उसने बोला दे स्ट्रेच ऐसे फैले हुए हैं ऐसे लाइन में जिसका कोई अंत नहीं है जिधर देखो उधर ये डेफोडल फ्लावर्स ही दिखाई दे रहे हैं Along the margin of a bay, bay क्या है एक समुद्र का किनारा या फिर एक लेक का किनारा है उधर जो बनी हुई है फोटो में भी बना हुआ है उस लेक के पूरे किनारों पे बे यानी उसके कॉर्नर उसके किनारों पे जो है पूरी तरीके से डेफोडल फ्लावर्स उगे हुए हैं खिले हुए हैं टेन थाउजेंड सौ आई एट अ ग्लेंस अगर मैं कम नहीं समझता तो दस हजार तो मुझे एक ग्लांस में एक नजर में दिखाई दे देते हैं इतने फूल हैं कि दस हजार फ्लावर तो मुझे एक नजर उस तरफ देखने में फ्लावर्स की तरफ जो हर जगह उगे हुए हैं उधर देखने में मुझे दिखाई दे रहे हैं वो फ्लावर्स क्या कर रहे हैं द फ्लावर्स टॉजिंग देयर हैंड्स हेड्स वो अपने सर को हिला रहे हैं इन स्प्राइटली डांस एक जो बहुत अच्छी सुंदर डांस कर रहे हैं उसमें इस तरीके से जो फ्लावर्स है वो बहुत खुश है और इंजॉय कर रहे हैं The waves beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glee. अब जो waves हैं वो भी dance कर रहे हैं तो जो समुद्र में लहरें उठती हैं जो उस किनारे पर इन्हें समुद्र और नदी का जो एक किनारा है उस जगह पे उस वेव जो है वहां पर भी उनको देख के फ्लावर्स को डांस करते हुए देख के 
वेव्स भी उनके पास में उनके बिसाइड खड़े होकर डांस कर रही हैं पर जो उनका वेव का डांस है वेव्स का डांस है वो उनसे कम बैठता है जो फ्लावर्स हैं दे आउटडेड यानी वो बढ़ चढ़ के डांस कर रहे हैं वेव्स के डांस के सामने जो स्पार्कलिंग फ्लावर्स का डांस है वो कहीं और अच्छा सुंदर लग रहा है जो फ्लावर्स हैं वो स्पार्कल कर रहे हैं चमक रहे हैं इन द ग्ली इन द ज्वाय में इतने ज्वाय में वो डांस कर रहे हैं कि जो वेव्स है उनका डांस भी उसके सामने कुछ नहीं है पोएट कुड नॉट बट बी अगे जो पोएट अभी कुछ नहीं कर सकते वहां बस उनको एक ही काम है वो इतने अच्छे सुंदर गे मीन्स हैप्पी इतने हैप्पी नजारे को देखें इन सच जोकंड कंपनी यानी उनके साथ जोकंड मीन्स जो उनके साथ है खुश जो खुशगवार उनका साथ है साथ किसका है उनको फ्लावर्स का डेफोडल फ्लावर्स के साथ के साथ वो इंजॉय कर रहे हैं उधर इंजॉय करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते आई गेज And gazed, but little thought. मैं उन्हें देखे जा रहा हूं देखे जा रहा हूं गेज यानी कंटिन्यूस देखना जिसको घूरना भी बोल सकते हैं मैं उन फ्लावर्स को देखे जा रहा हूं जा रहा हूं बट लिटिल थॉट पर मेरे दिमाग में एक बस छोटा सा सोच आ रही है छोटी सी बात आ रही है वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉड क्या तो कुदरत ने क्या तो नेचर ने मेरे सामने ये वेल्थ यानी जो अनमोल खजाना रखा है डेफोडल्स का जो मुझे जो है वो इधर लेके आया और मैं इतने अच्छे सुंदर नजारे को देख के एंजॉय कर रहा हूं फॉर ऑफ्ट वेन ऑन माई काउच आई ले लाए और ऑफन कभी कभी ऑफ मीन्स ऑफन कभी कभी जब मैं काउच यानी अपने सोफा पे जाके लेट जाता हूं इन वैकेंट जब मैं खाली रहता हूं मुझे कुछ काम करने के लिए नहीं रहता है पोएट बोल रहे हैं और इन पेंसिव मूड या फिर कुछ सोचने के मूड में रहता हूं कि मैं कुछ नया सोचू कुछ सोचू दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आए मेरी अंतर आत्मा में इनवर्ड आए नहीं मेरी अंतर आत्मा मेरे अंतर मन में यही जो फ्लावर्स हैं वो एकदम चमकने लगते हैं फ्लैश हो जाते हैं वो दिखाई देने लगते हैं विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड यही जो है ये मेरे लिए अकेलेपन में ये एक आशीर्वाद के समान है एक इंजॉयमेंट के समान है <coughs> ये जो फ्लावर्स हैं मुझे अकेलेपन में ये बहुत मेरे अकेलेपन को दूर कर देते हैं और मुझे खुशी महसूस करवाते हैं एंड देन माय हार्ट विथ प्लेजर फील्स और तब मेरा जो दिल है पूरी खुशी से भर जाता है एंड डांसेस विद द डेफोडल्स और मेरा मन भी उसी तरीके से डांस करने लगता है उन्हीं डेफोडल्स के साथ डांस करने लगता है इट इज रिटर्न बाय विलियम वर्ड्सवर्थ विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट है He was born in the Lake District of England, और उस एरिया में बहुत ब्यूटिफुल एरिया थी इसलिए वर्ड्सवर्थ का जो ट्रीटमेंट है जो उनका जो बचपन जो उनका पोएट जो है वो पूरा ग्लोरी ऑफ द नेचर नेचर से ही फिल्ड है ही स्पेंट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन वॉक इन द कंट्री साइड उन्होंने अपनी जिंदगी का काफी टाइम ऐसे गाँव और आजू बाजू के एरियाज में बहुत सुंदर सीन्स देखते हुए गुजारा है ही गॉट मच जॉय आउट ऑफ नेचर उनको नेचर से बहुत खुशी मिलती है तो और वही जॉय उनका इस पोएट्री में भी दिखाई देता है अदर पोएट सीज द ब्यूटी दैट इज इन नेचर दूसरे पोएट्स क्या करते हैं खूबसूरती ढूंढते हैं नेचर में कलर्स में अलग फॉर्म्स में और अलग तरीके से डील करते हैं बट वर्ड्सवर्थ सी ऑल दिस मोर वो वर्ड्स उससे कहीं ज्यादा इनमें महसूस कर पाते हैं यू ऑलवेज फेल देर वॉज समथिंग मच डीपर देन दैट विच वॉज विजिबल ओनली ऑन द सर्फेस उनको लगता है नेचर में कुदरत में कुछ ऐसा है जो किसी और चीज भी नहीं है जो हमको बहुत खुशी प्रोवाइड करता है ये लुक्स ऑन नेचर वो नेचर को एक दिल की आत्मा से अंतर आत्मा से देखते हैं और उसकी ग्लोरी को अपने दिल से और आत्मा से महसूस करते हैं डेफो डिल बी वन ऑफ द वर्ड्स वर्ड की बहुत फेमस शॉर्ट पोएम है इस पोएट में भी वो पूरे ब्यूटिफुल सीन को रिमेम्बर करते हैं एक लेक को डेफो को जो उसके पास में है और उससे उनको बहुत खुशी महसूस होती है ही फेल्ट एवरी थिंग अराउंड हिम वॉज वेरी हैप्पी हर चीज उनको वहां बहुत खुशी देती है इस पोएट इस पोएम में देर आर थ्री मेन आइडियाज या पार्ट्स भी बोल सकते हैं फर्स्ट जो है जो पोएट उनके खुद के बारे में है वेन वी वी लर्न समथिंग अबाउट हिम हम उनके बारे में ये महसूस करते हैं कि उन्हें नेचर से कितना प्यार है सेकंड उनको नेचर से उन डेफोडल से द लेक से क्लाउड स्टार्स हर चीज से कितना लगाव है ये भी महसूस होता है And third is about the relation between the poet and the nature. एक poet और nature के बीच में जो relation है वो भी हमको इसी से महसूस होता है the, This last point, यहाँ पे जो we learn the nature plays an important part in his life. This last point is most important जो nature है वो poet की life में एक बहुत important part play करता है 
ये हमको बहुत अच्छे से इसमें से समझ में आता है ये जो पोएम है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि नेचर में पोएट यहाँ पे कहीं पे ऐसी प्लेस पे यहाँ पे खड़े हैं और ये लेक और ये आजू बाजू के पूरे डेपोडल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कई पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को भी बताया गया है जैसे लोनली एज अ क्लाउड ये एक स्मिली है जैसे क्लाउड जो है उसको अकेलापन क्लाउड जो है वो नॉन लिविंग है लोनली एक इंसान के लिए बोला जाता है स्टार्स दैट शाइन ये भी एक स्मिली टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है इसमें पर्सोनिफिकेशन भी किया गया है जैसे आई सॉ अ क्राउड क्राउड जो हम बोलते हैं दैट इज फॉर ह्यूमन बींग्स तो हमने पर्सोनिफाई किया है इसको डांसिंग इन द ब्रीज हवा में हवा में डांस करना डेफोडल का 